அன்பு வணக்கம் இதுவரை நமது ஜேஓசி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளவும் கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் செய்வோம் புத்தம்பது வீடியோக்கள் உங்களுக்காக காத்திருக்கின்றன நன்றி அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் ஞானிகளுடைய பார்வை நம்முடைய கர்ம வினைகளை தீர்க்குமா இது நண்பர் ஒருவருடைய கேள்வி நாம் நிறைய ஞானிகளையும் சித்தர்களையும் தரிசிக்க செல்கிறோம் அப்படி போனால் நம்முடைய கர்மங்கள் எப்படி தீரும் உங்களது பாவங்களை என்னிடம் இறக்கி வையுங்கள் என்று கிறிஸ்து சொல்கிறார் அதே போல் ஞானிகளிடம் நாம் சென்றார் அவர்களுடைய தரிசனத்தை பெற்றார் நம்முடைய கர்மாக்கள் எப்படி நீங்கும் சரியாக ஒரு ஞானியை நாம் தரிசிக்க சென்றால் அவருடைய இருப்பு அவருடைய தரிசனம் அவரது முகத்தில் தெரியும் அந்த அமைதி அவரது கண்களில் தெரியும் அந்த ஏகாந்தம் இவையெல்லாம் நமக்கு வாழ்வை வேறொரு பரிமாணத்திற்கு வேறொரு கோணத்திற்கு நம்மை பார்க்க சொல்கிறது ஒரு சித்தரையோ ஒரு ஞானியோ நாம் தரிசிக்க சென்றால் அவர்கள் நம்ம நம்மிடம் எதுவும் செய்வதில்லை மேஜிக்கெல்லாம் செய்வதில்லை அவர்கள் எந்த மந்திரமும் கற்றவர்கள் அல்ல அவர்கள் மந்திரவாதிகள் அல்ல அவர்கள் ரசவித்தைக்காரர்கள் ரசவாதம் செய்பவர்கள் நம்முடைய மனதை கரைக்கும் ரசவாத வித்தை தெரிந்தவர்கள் ஒரு ஞானியே ஒரு சித்தரை நாம் தொடர்ந்து தரிசிக்க சென்றால் தொடர்ந்து அந்த மனிதரை நாம் கவனித்து வந்தால் அவருடைய நடவடிக்கைகளை அவருடைய செயல்பாடுகளை நாம் ஊன்றி கவனித்தால் ஒரு சில விஷயங்கள் புரியும் ஏனென்றால் அந்த மனிதர் ஆழ்ந்த அமைதியில் இருப்பவர் மிகுந்த மகிழ்ச்சியில் இருப்பவர் நம்முடைய மகிழ்ச்சிக்கு காரணமாக நாம் நிறைய விஷயங்களை நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் மிகப்பெரிய படிப்பு இருந்தால் மகிழ்ச்சி பெரிய தொழிலதிபராக இருந்தால் மகிழ்ச்சி நிறைய சொத்துக்கள் இருந்தால் மகிழ்ச்சி அழகான மனைவி இருந்தால் மகிழ்ச்சி கணவர் இருந்தால் மகிழ்ச்சி குழந்தைகள் இருந்தால் மகிழ்ச்சி சமுதாயத்தில் நல்லவன் என்ற பெயர் இருந்தால் பெரிய மனிதர் என்ற பெயர் இருந்தால் மகிழ்ச்சி இப்படி நம்முடைய மகிழ்ச்சிக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் ஒரு ஞானி எதுவும் இல்லாமல் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார் எதுவும் இல்லாத ஒரு மனிதன் எப்படி மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் அப்படியானால் ஒரு புத்திசாலி தொடர்ந்து ஒரு சித்தரை தரிசித்து வந்தால் அவனுக்கு இந்த அடிப்படையான விஷயம் புரிந்துவிடும் நம்மிடம் இருக்கும் எதுவும் இந்த மனிதரிடம் இல்லை ஆனால் நம்மிடம் இல்லாத ஒன்று இந்த மனிதரிடம் இருக்கிறது நம்மிடம் நிறைய பணம் இருக்கிறது செல்வாக்கு இருக்கிறது நம்மிடம் எல்லா விஷயங்களும் இருக்கிறது ஆனால் நம்மிடம் மகிழ்ச்சி இல்லை இந்த மனிதரிடம் எதுவுமே இல்லை ஆனால் மகிழ்ச்சி இருக்கிறது ஆக இந்த உலகத்து விஷயங்களை தாண்டி ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் முதலில் அதன் பிறகு நாம் அதை நோக்கி நகர்கிறோம் எனவே இந்த பொருட்களில் இன்பம் இல்லை மகிழ்ச்சி இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்ளாமல் நாம் இங்கிருந்து ஒரு அடிகூட நகர முடியாது எனவே அப்படி நாம் தொடர்ந்து ஒரு சித்தரை ஒரு ஞானியை தரிசித்து வந்தால் இந்த விஷயம் நமக்கு புரிந்துவிடும் அப்படியானால் பொருட்களை தாண்டி புலன்களை தாண்டி சுகபோகங்களை தாண்டி இந்த மகிழ்வை எப்படி கொண்டு வருவது புலன்களுக்கு அப்பால் இருக்கும் இந்த ஆனந்தத்தை எப்படி அடைவது இதற்கான ஒரு குறியீடு தான் இந்த சித்தர்கள் ஒரு சித்தரை நாம் தரிசிக்க சென்றால் அவர் கையை உயர்த்தி ஆசீர்வதித்தால் அங்கிருந்து ஏதோ ஒன்று வந்து நம்மை அப்படியே மாற்றிவிடும் என்று நினைக்கிறோம் அப்படியெல்லாம் எதுவும் கிடையாது நீங்கள் அந்த சித்தரை கவனித்தால் 
அவர் தன்னுடைய வாழ்வை எப்படி நட நடத்துகிறார் எப்படி மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார் எதுவுமே இல்லாமல் எப்படி மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார் எதுவுமே இல்லாத அந்த மனிதர் அவ்வளவு மகிழ்ச்சியாகவும் அமைதியாகவும் இருக்கும்போது எல்லாம் இருக்கும்னா எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் ஏன் இருக்க முடியவில்லை இது போன்ற கேள்விகள் எல்லாம் ஒருவருடைய மனதில் தோன்ற வேண்டும் வெறுமனே ஒரு சித்திரைப்பை தரிசித்து வருவது என்பது அதில் எந்த அர்த்தம் இல்லாத விஷயம் இந்த அடிப்படையான விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு சித்தரின் முன்னால் நாம் அமர்ந்திருந்தால் நம் மனதிற்குள் இந்த எண்ணங்கள் ஓட வேண்டும் இந்த சிந்தனைகள் எழ வேண்டும் ஒன்றுமற்ற ஒரு மனிதர் ஆனந்தமாக அமைதியாக இருக்கிறார் எல்லாம் இருக்கும் நாம் அமைதியற்று இருக்கிறோம் என்ன காரணம் எனவே இந்த இந்த கேள்வி நம்முடைய மனதில் எழுந்தால் தலை தூக்கினால் அதன் பிறகு நாம் அடுத்த நிலைக்கு உயர முடியும் எனவே ஒரு சித்தருடைய தரிசனம் என்பது நம்ம ஏதோ மாயாஜாலம் செய்து ஏதோ வேறதோ மனிதராக மாற்றி விடுவதல்ல நமக்குள் ஆழ்ந்த ஒரு விழிப்பை கொண்டு வருவது ஒரு சுதாரிப்பை கொண்டு வருவது நம்முடைய கவனத்தை வேறு பக்கம் திருப்புவது தான் அவருடைய வேலை அப்படி ஒரு ஒரு வினாடி இந்த மின்னல் போல இந்த எண்ணம் நமக்குள் தோன்றினால் அவர் எப்படி மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார் அமைதியாக இருக்கிறார் ஆனந்தமாக தன்னுடைய வாழ்வை எப்படி நடத்துகிறார் என்பது என்பதை அறியும் ஆவல் நமக்கு தோன்ற வேண்டும் ஆனால் ஒரு சித்தரை போய் நம்ம அப்படி பார்ப்பதே இல்லை ஒரு ஞானியை போய் அப்படி பார்ப்பதே இல்லை உண்மையில் நமக்கு பணம் வேண்டும் என்றால் செல்வம் வேண்டும் என்றால் க கௌரவம் வேண்டும் என்றால் நாம் ஒரு உலகின் மிகப்பெரிய பணக்காரரை போய் தான் பார்க்க வேண்டும் அவர் எப்படி பணம் சம்பாதிப்பது என்பதை அறிந்திருக்கிறார் கற்றிருக்கிறார் ஒரு தொழிலதிபரை தான் நாம் போய் பார்க்க வேண்டும் பணம் எப்படி சம்பாதிப்பது என்று அவரிடம் கேட்க வேண்டும் ஆனால் நாம் செய்வது என்னவென்றால் பணத்தை ஒதுக்கிய மகிழ்ச்சிக்கு வாழ்க்கைக்கு இந்த பணமே தேவையில்லை நாம் ஆனந்தமாக இருப்பதற்கு பணமே தேவையில்லை என்ற ஒரு மனிதரிடம் போய் எனக்கு பணம் கொடுங்கள் என்று கேட்கிறோம் நிறைய பேர் நம்பில் சித்தர்களை தரிசிப்பது பொருளுக்காக இந்த சமுதாய வாழ்க்கைக்காக இந்த உலகத்து வாழ்க்கைக்காக ஆனால் சித்தர்கள் இந்த உலக வாழ்க்கை கடந்தவர்கள் எனவே நாம் யாரிடம் என்ன கேட்க வேண்டும் என்பதே நமக்கு தெரிவதில்லை ஒரு தொழில் அது ஒரு மருத்துவரிடம் போய் நாம் மருத்துவத்தை பற்றி கேட்கலாம் ஒரு பொறியாளரிடம் போய் நாம் கட்டிட நுணுக்கங்களை பற்றி கேட்கலாம் ஒரு இசையமைப்பாளரிடம் போய் நாம் பாடல்களை பற்றி கேட்கலாம் அவர்களுக்கும் அதுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது ஆனால் ஒரு சித்தர் ஒரு ஞானி இந்த உலகத்தில் இருக்கும் விஷயங்கள் எதுவும் வேண்டாம் இந்த விஷயங்கள் இன்பம் அளிப்பதில்லை இது நமக்கு மகிழ்வை தருவதில்லை என்று ஒதுங்கி இருக்கிறார் அவரிடம் போய் நாம் மீண்டும் அதையே கேட்கிறோம் எனவே தான் ஒரு சித்தரை தரிசித்தால் நம்முடைய கர்மா போய்விடுமா என்ற கேள்விக்கு முன்னால் நாம் அவரிடமிருந்து ஏதாவது உலக வாழ்க்கைக்கு ஆதாயம் பெற முடியுமா நம்மளுக்கு பத பதவிகள் கிடைக்குமா பணம் கிடைக்குமா இப்படித்தான் போய் நாம் ஒரு சித்தரை பார்க்கிறோம் ஆனால் ஒரு சித்தரை தரிசிக்க வேண்டிய முறை இது அல்ல ஒரு சித்தரிடம் நாம் போய் கேட்க வேண்டிய விஷயம் இதுவல்ல இது கேட்க வேண்டிய இடம் வேறு நாம் எப்போதுமே தவறான இடத்தில் சரியான விஷயத்தை கேட்டுக்கொள்கிறோம் அதுதான் இப்போ பிரச்சனை தவறான இடத்தில் போய் நாம் கேட்கக்கூடாத ஒரு விஷயத்தை கேட்பது சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு விஷயத்தை கேட்டுவிட்டு வருவது ஆக ஒரு சித்தரிடம் போய் நாம் என்ன கேட்க வேண்டும் என்றால் எல்லாம் இவ் இவ்வளவு இருந்தும் என்னால் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியவில்லையே எதுவுமே இல்லாமல் நீங்கள் எப்படி மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறீர்கள் இந்த கேள்வி தான் கேட்க வேண்டும் ஆனால் நாம் போய் அதையெல்லாம் கேட்பதில்லை நாம் ம பணத்திற்காக மகிழ்ச்சிக்காக பணம் கிடைத்தால் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் என்ற எண்ணத்தில் போய் அவரிடம் பணம் கேட்கிறோம் செல்வத்தை கொடு என்று கேட்கிறோம் செல்வாக்கை கொடு என்று கேட்கிறோம் அப்படி அது வந்த பிறகு அதனாலேயே நமக்கு துன்பம் வருகிறது நாம் அவரிடம் போய் கேட்க வேண்டியது என்னவென்றால் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது எப்படி இதைத்தான் கேட்க வேண்டும் ஆனால் நாம் மகிழ்ச்சியை பற்றி பேசுவதே இல்லை பணத்தை உங்களிடம் இருந்து நான் பெறுவது எப்படி என்ற கேள்வியை தான் நாம் அவரிடம் போய் கேட்கிறோம் ஆக மகிழ்ச்சி என்பது சித்தர்களிடம் போய் கேட்க வேண்டிய விஷயம் பொருள் பணம் செல்வம் போன்றவை தொழிலதிபர்களிடம் கேட்க வேண்டிய விஷயம் 
நாம் இடம் மாற்றி கேட்கிறோம் ஆக ஒரு சித்தரை நாம் தரிசித்தால் நம்முடைய கர்மா தீர வேண்டும் அப்படியானால் தீர வேண்டுமானால் நாம் அவரிடம் சரியான கேள்வியை கேட்க வேண்டும் நமக்கு தேவையான விஷயத்தை கேட்க வேண்டும் அது என்ன கேட்க வேண்டும் என்றால் எல்லாம் இருக்கும் எங்களால் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியவில்லை எதுவுமே இல்லாத நீங்கள் எப்படி மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறீர்கள் ஆனால் இதில் ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் அவர் அப்படி அந்த மகிழ்ச்சியான மகிழ்ச்சியாக வாழும் அந்த ரகசியத்தை அவர் சொன்னால் நாம் அதை பின்பற்ற தயாராக இருக்க மாட்டோம் நமக்கு அவரை போல ஆக வேண்டும் என்பதெல்லாம் விருப்பம் இல்லை நாம் நமக்கு தேவையானவற்றை அவரிடம் இருந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த எண்ணத்தில் தான் நாம் நிறைய ஞானிகளையும் சித்தர்களையும் தரிசனம் செய்து விடுறோம் இது முற்றிலும் தவறான விஷயம் ஒரு ஞானி என்பவர் கர்மாக்களை கரைப்பதற்காக பிரபஞ்சத்தால் இயற்கையால் படைக்கப்பட்டவர் அவரை தரிசனம் செய்தால் நம்முடைய கர்மாக்கள் கரைந்து போகும் ஆனால் நாம் அவரை தரிசித்தால் நம்முடைய கர்மாக்களை கழிக்கும் வழி என்ன என்பதற்கு பதிலாக நம்முடைய கர்மாக்களை அதிகப்படுத்தும் வழி என்ன என்பதை கேட்டு பெற்றுக்கொண்டு வருகிறோம் ஆக நாம் கேட்க வேண்டியது என்னவென்றால் நம்முடைய கர்மாக்களை கரைப்பது எப்படி அவர் எனவே தான் ஒரு சித்தர் சொல்கிறார் அமைதியாக என்னை கவனி என்று ஒரு சித்தரை நாம் ஆழமாக கவனித்தால் ஒரு ஞானியை ஆழமாக கவனித்தார் அந்த மனிதர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை எப்படி அமைத்திருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொண்டார் அதே போல் நம்முடைய வாழ்க்கை அந்த நடவடிக்கைகளை நம்முடைய வாழ்க்கைக்குள் கொண்டு வந்தால் நம்முடைய கர்மாக்கள் குறைய தொடங்கும் இதுதான் கர்மாக்களை குறைக்கும் வழியை தவிர ஒரு சித்தரை போய் பார்த்து விட்டு வருவதாலேயே கர்மாக்கள் குறையுமா என்றால் குறையாது அதற்கும் நம்முடைய நண்பரை போய் உறவினரை போய் நம்முடைய காதலன் காதலியை போய் சந்திப்பதற்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை சும்மா வெறுமனை பார்த்து விட்டு வருவதற்கு அவர் வெறுமனை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் அல்ல நமக்குள்ளே நமது வாழ்வில் மிக பெரிய திருப்பு முனையை ஏற்படுத்தும் சந்திப்பாக அது இருக்கும் இருக்க வேண்டும் அப்போது தான் நம்முடைய கர்மாக்கள் கரைய தொடங்கும் அப்படி இல்லாமல் வெறுமனே ஒரு பொருட்காட்சியில் சுற்றி பார்ப்பதைப் போல் அவரை போய் நான் பார்த்து விட்டு வந்தால் எந்த பிரயோஜனமும் இருக்காது ஆக சித்தர்களை தரிசித்தால் ஞானிகளை தரிசித்தால் கருமாக்கள் குறையுமா என்றால் குறையும் ஆனால் அவரிடம் போய் நாம் உலகத்து விஷயங்கள் எதுவும் கேட்கக்கூடாது அந்த ஞானி சித்தர் தன்னுடைய வாழ்வை எப்படி நடத்துகிறார் எப்படி மகிழ்வாக ஆனந்தமாக இருக்கிறார் என்பதை கவனிக்க தொடங்கினாலே நம்முடைய வாழ்வில் அதை கொண்டு வர முயற்சி செய்தாலே நம்முடைய கருமாக்கள் குறைய தொடங்கும் அனைவருக்கும் நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்து உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்ய மேலும் உங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் செய்ய மேலும் ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஆறு இரண்டு ஒன்பது மூன்று நான்கு எட்டு நான்கு என்ற எண்ணிற்கு வாட்ஸ்அப்பில் தொடர்பு கொண்டு தகவல்களை பெறவும் உங்களது கருத்துக்களையும் தெரிவிக்கவும் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்